Léa a 5 ans, elle est venue avec Oscar. Qu'est-ce qu'on lui a fait à Oscar On lui a donné des médicaments. On, on l'a opéré. Et, et on lui a mis un bandage à la tête pour plus qu'il avait mal à la tête. Première étape, la consultation par le médecin. Et comme traitement, il va prendre du stop bobo. D'accord C'est un médicament pour arrêter d'avoir mal. Du stop bobo. Léa et Oscar passent ensuite dans la salle de soins. Un bandage autour de la tête du nounours. Direction la radiographie pour voir ce qu'il y a dans le ventre d'Oscar. Bon alors moi ce que je propose, c'est qu'on fasse une photo du ventre de Oscar pour regarder si on voit les bonbons qu'il a trop mangés. D'accord Tu veux bien qu'on fasse ça Oscar a mangé une sucette et le bâton avec. Il faut donc l'opérer. Direction le bloc. Blouse, Charlotte sur la tête, masque sur le visage, Léa est prête. Voilà. Maintenant que tu es prête à aller au bloc, il n'y a plus qu'à prendre Oscar, sa radiographie et son carnet de santé, et tu montes tout ça au chirurgien, d'accord Allez, c'est juste là. Anesthésie, pince, coton, perfusion, tout est réaliste. Un hôpital des nounours pour les enfants de 5 à 7 ans proposé par Poème, une association qui regroupe des étudiants de la faculté de médecine de 50 ans en Yvelines. L'objectif, dédramatiser le passage par l'hôpital et l'effet blouse blanche sur des enfants dont c'est souvent un univers inconnu. Il y en a qui sont très à l'aise, qui, qui sont peut-être plus adaptés au milieu médical, alors qu'il y en a qui sont vraiment effrayés. Enfin, quand on voit un enfant qui pleure, bon, bah, c'est vrai qu'on a vraiment envie de le rassurer. Et, euh, il faut vraiment tout leur expliquer, et leur expliquer qu'ils euh, auront pas mal, ou alors qu'ils vont sentir euh, une, un, un petit pic ou quelque chose, mais expliquer ce qu'ils vont ressentir pour pas que ce soit l'inconnu. En fait, je pense qu'ils ont plus peur de l'inconnu que, euh, que, que les soins qu'on leur fait. Cette initiative est née il y a maintenant 10 ans, d'abord développée en Allemagne. Une pratique qui rassure aussi les parents. Je pense que ça dédramatise un petit peu le côté hospitalier. Ça leur apprend aussi comment ça marche une radio, comment ça marche quand on arrive à l'hôpital. C'est très très bien. Et la mal à la cheville et aussi la, la varicelle. Et bon, on va soigner la cheville et on lui a mis du produit qui, défa... qui enlève les boutons. L'an passé, 35 facultés de médecine à travers la France ont participé à cette initiative. 3 000 étudiants volontaires qui ont reçu quelques 10 000 enfants.